ஷீஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து வெஜி பார்பிக்யூ எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் யூஸ்வலா வந்து இங்க சாட்டர்டேஸ் வெதர் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னா சம்மர்ல நாங்க பார்பிக்யூ பண்ணுவோம் இதுல ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இந்த சாஸ் வந்து எங்க ஆத்துக்காரரே பண்ற சாஸ் நாங்க கடையில சாஸ் வாங்க மாட்டோம் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் நிறைய பட் இட்ஸ் ஸ்டில் ஒர்த் இட் என்னென்ன வேணும்னு சொல்ற பாருங்க அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் மிளகு பொடி அரை டீஸ்பூன் மிளகா பொடி அரை டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி ஒன்றரை டீஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி மூணு டீஸ்பூன் ப்ரவுன் சுகர் நாட்டு சக்கரை மூணு டீஸ்பூன் தேன் மூணு டீஸ்பூன் கெச்சப் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மஸ்டர்ட் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ரெண்டரை டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஏழு டீஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் இதுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்றேங்கிறத சொல்றேன் செரி டொமேட்டோஸ் பெரிய வெங்காயம் பைனாப்பிள் மஷ்ரூம் ஜுக்கினி இது வந்து வெள்ளரிக்கா மாதிரி ஒரு வெஜிடபிள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பனீர் மக்காச்சோளம் கார்ன் மினி பொட்டேட்டோவை ரெண்டா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொடமிளகா மூணு கலர் ஆரஞ்ச் ரெட் எல்லோ இது போக வந்து நீங்க வந்து கத்திரிக்காய் யூஸ் பண்ணலாம் காலிஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ராக்கலி யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப வந்து முதல்ல இந்த சாஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அடுப்புல பண்றதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கியூவர் எடுத்துட்டு இருக்கேன் பேம்போ ஸ்கியூவர் இதை வந்து தண்ணியில போட்டு ஊற வைக்கணும் இல்லைன்னா வந்து கரிஞ்சு போயிடும் முதல்ல அதை ஊற வச்சுட்டு பாக்கி எல்லா ப்ராசஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு போல்ல முதல்ல எல்லா பவுடரையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் பொடி மிளகு பொடி மிளகா பொடி ஜீரகம் பொடி கார்லிக் பவுடர் கொத்தமல்லி பொடி ப்ரௌன் சுகர் நாட்டு சக்கரை இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் சொல்ல மறந்து போயிட்டேன் சால்ட்டும் போட்டுக்கலாம் இதில் அப்புறமா தேன் கெச்சப் சோயா சாஸ் மஸ்டட் சில்லி சாஸ் லெமன் ஜூஸ் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதே ஒரு நல்ல வாசனை வருது அப்புறமா ஆலிவ் ஆயில் இந்த எண்ணெயெல்லாம் சேர்ந்து இதில் இந்த பொடியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் மஸ்டர்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இதுதான் அந்த இந்த மாதிரி கடையில் கிடைக்கும் மஸ்டர்டுன்னு சொல்லிட்டு இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல அது இல்லாமையும் பண்ணலாம் இப்போ இந்த சாஸ் ரெடி அதே மாதிரி வந்து இந்த பேம்போ ஸ்கியூவர்ஸையும் இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மஷ்ரூம் வந்து நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்கோ மஷ்ரூம் அலம்ப முடியாததுனால இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லேஸ் அந்த மேலே இருக்கிற தோலை சீவிடணும் மஷ்ரூம் அலம்பினா ரொம்ப ஒரு மாதிரி சாகியாக போயிடும் அதனால் நல்லா தொடச்சுட்டு இந்த மாதிரி அவுட்டர் ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா கிளீன் ஆகிடும் அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பைட் சைஸ் பீசஸ்க்கு கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து எல்லா வெஜிடபிளையும் ஒரு போலில் போடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய போல் எடுத்துட்டு மஷ்ரூம் ஜுக்கினி வெங்காயம் செரி டொமேட்டோஸ் இந்த கேப்சிகம் அப்புறமா பைனாப்பிள் அப்புறம் 
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് பனீரையும் கானையும் வந்து கடைசியா தனியா வந்து நம்ம mix பண்ணிக்கலாம் சாஸோட இல்லனா உடைஞ்சு போய்டும் பனீர் சோ இதுல வந்து இந்த சாஸ் போட போறேன் கொஞ்சம் சாஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் கானுக்கும் பனீருக்கும் இப்போ வந்து இதை போட்டு நல்லா குலுக்கி எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த சாஸ் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இப்படி மிக்ஸ் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் கை வச்சு கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த இருக்கிற சாஸில் பாதி சாஸை வந்து பனீருக்கு விட்டு இது அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பனீர் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்துக்கோங்க உடஞ்சி போகாமல் ஜாக்கிரதையாக இப்போ இதையும் இந்த போலில் மாற்றிக்கலாம் அப்புறமா இதே மாதிரி வந்து கான் இந்த போலில் இந்த சாஸை போட்டு கானையும் அதில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த சாஸ்ல வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாச்சு இது வந்து நம்ம ஸ்கியூவர்ல போட்டு இது பண்ணலாம் நான் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கியூவர் வச்சிருக்கேன் ஒன்று வந்து இது பாருங்க இந்த மாதிரி பேம்பூல இதை வந்து தண்ணியில ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் இன்னொன்று வந்து இது வந்து பார்பிக்யூல வைக்கிறதுக்கு இது இந்த மாதிரியே கடையில் கிடைக்கிறது இதுக்கு பதிலாக வந்து லாங் பேம்போ ஸ்கியூரும் யூஸ் பண்ணலாம் பேம்போ ஸ்கியூவர் யூஸ் பண்றதுனா இந்த மாதிரி தண்ணியில போட்டு ஊற வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நான் ஒன்று பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து இதில் கொஞ்சம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்கும் எங்கிட்ட வந்து சின்ன கிரில் பேன் தான் இருக்குது ஸ்டவ்வில் வைக்கிறது அதனால தான் நான் வந்து இந்த சின்ன ஸ்கியூவரில் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இது பார்பிக்யூவில் வைக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கியூவரில் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அயன் கிரில் பேனில் பண்ண போகிறேன் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஒரு தோசை கல் இல்லை ரெகுலர் பேன்லேயும் பண்ணலாம் நான் கல் வந்து நல்லா சூடாகட்டும் சூடு அயன் இருக்குது ஆனதுக்கப்புறமா இதை வைக்கலாம் கல் நல்லா சூடாகிட்டு இது வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சத்தம் கேட்குறது அந்த சிசிலிங் சவுண்ட் அதுதான் ரொம்ப சூடா இருக்கும் ஜாக்கிரதை இந்த மாதிரி ஒரு டாங் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி பண்ணி எல்லா சைடும் ஈவனா அந்த சார் மார்க்ஸ் வர வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப அது குக் ஆண்டு இருக்கிற சமயத்துல வந்து மற்றதெல்லாம் ஸ்கியூவர்ஸ்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் பார்பிக்யூல பண்றதுக்கு இது வந்து பார்பிக்யூ பாஸ்கெட் புதுசா போன வாரம் வாங்கின இதுல சும்மா அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுட்டு அந்த ஸ்கியூவரை போடாம ஸ்கியூவரை போட்டும் வைக்கலாம் போடாமையும் வைக்கலாம் இது அப்படியே ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்பிக்யூல குக் பண்றதுக்கு 
ஸோ இது வந்து அப்பப்போ திருப்பி திருப்பி வச்சு குக் பண்ணிட்டுருக்கு இப்போ இப்போ மஷ்ரூம் பார்த்தேன்னா தெரியும் அதில் மார்க்ஸ் வந்துருக்கு இது இன்னொரு அஞ்சாறு நிமிஷம் ஆகும் ஃபுல்லா குக் ஆகி முடியறதுக்கு அதுக்கப்புறமா காட்டுறேன் எப்படி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு எல்லா இடமும் வந்து நல்ல அந்த மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வந்து இந்த ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த கிரில் பேனில் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆயிடுத்து அடுத்தது வந்து பார்பிக்யூவில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ வந்து இதை வந்து பார்பிக்யூவில் வைக்க போகிறோம் ஸோ நான் ஒரு ஸ்டிக் எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த கொஞ்சம் சாஸ் இருந்தது அதை வந்து இதில் தடவிக்கிறேன் இப்போ வந்து ரெண்டாவது வச்சதும் ஆயிடுத்து இதை எடுக்கலாம் இதில் ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லணும்னா ஒன்று வந்து ஸ்பைசஸ் இதில் நீங்கள் என்ன பொடி வேணால் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி சாட் மசாலா அதெல்லாம் கூட போட்டுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸும் வந்து இது கூடயே வந்து நீங்கள் ப்ராக்கலி இல்லைனா காலிஃப்ளவர் இல்லைனா கத்திரிக்காய் அது கூட போட்டுட்டால் நல்லா இருக்கும் பார்பிக்யூவோ இல்லை அந்த மாதிரி கிரில் பேனோ இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த சாஸை பண்ணி இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து சும்மா தவாலையே ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டேனாலும் இதே டேஸ்ட் வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ பார்பிக்யூ வெஜி பார்பிக்யூ ரெடி தேங்க்யூ லவ் ஆல் சர்வ் ஆல்